好久不见。没事儿，小伤。有人照顾你吗？护工照顾我。有人照顾你吗？吃饭了吗？吃医院的，挺习惯的。要不我出去帮你买点吧？不用了，管得了这一顿。又管不了下一顿。再说，我都习惯自己张罗了。一会儿打电话，订个外卖。别别别，我我还是出去帮你，帮你买点吧。真不用。不不，很快很快，走，很快。都是以前我最爱吃的。是。来，我自己。对不起，我忘了你动不了。来，来。啊，稍等，稍等，稍等。哎，好嘞。行吗？可以。来。小口小肉喝啊！一凡，一凡，哎哎，一凡。王雨明，你是不是有点太过分了？你还有什么事情瞒着我？我没想瞒着你，我也知道他刚刚回来的。你复查完了？我谢谢你还记得关心我，你还是去关心他去吧。哎哎哎！哎呀，不是你想的那样。那什么呀？惦记这么久，终于见上面了，还真生病了，多合你心意啊！啊，过来给他送过饭，都是一个粥几个菜的，多尽心啊！哎，你对他负责，你就不觉着麻烦，不觉着累了？我那儿你就各种不爽，我是不是应该恭喜你，终于可以跟他再续前缘了？咱俩能不能好好说话？啊，看你呢，你能怎么说好像有人来过。哦，不是，那刚才我突然间想到一个事儿，所以我就出去。啊。嗯、你怎么了？发生什么事了？刚才一听到你电话，那声音吓死我们了。一凡姐，你不会想不开呀？说呀，你说句话呀。谁呀？小韩啊，那你们家王宇明呢？别问了，亲爱的，你一定要坚强啊！你回去吧，我这儿没事儿。哦，那行，那我先上班去了。呃
，有什么事儿呢？你给我打电话。他们谨慎一切，那我让位呗。你这是要放弃啊？这不像你风格。也许他们俩没什么呢。什么没什么？都背着伊凡在医院端茶倒水了，还叫没什么？那不也就看见这些吗？端饭伺候着呢，那算不算暧昧？非得看到俩人？行了，行别吵了，行吗？我就想一个人安静一会儿，你俩别吵了，行吗？你想过没想过怎么解决你和江一凡的问题？你们俩就想这么冷战下去是吗？这问题到底出在哪儿了？小韩回来了。怎么了他？受伤了。不是严重吗？李明，你是不是到医院去照顾蒋小韩了？去没去？好，好，好，好孩子啊！你气气死我，真的！我这儿还，我这儿还不理人江一凡呢。妈没事儿，你跟他给我道歉，并且这医院从今往后你不许去，你也不许管，听见没有？我觉着啊，我觉着我应该去。你敢？你去试试。媳妇吃饭啊，您去吧。我让你叫。哎，我不去。我吃饭呢。小凡啊，吃饭了。你爸送的汤呀，妈都给你热好了啊，快点。衣服。没人了，儿子啊，屋里没人了。行了，别一惊一乍的，来来，你自己看吧。没有。炸的豆浆，热的。哎呀，你就在我这儿安心住下吧，别心烦了。快点，快点，趁热喝呀。告诉你啊，以前啊都不觉着，我结婚以后再往前一看，哎呀，那一段段，全都闪烁着快乐的光芒，每天都高高兴兴、疯疯癫癫、自由自在的。可如今。婆婆电话，不接。那我帮你接。不接。哎，他不接呀，这电话。亲家这回费那么大劲熬的中药，喝不了了。哎呦，我不知道这小韩伤的怎么样了。你说你当初还埋怨我，王宇明没跟他去，这要跟他去了，不得跟他一样吗？我知道啊，你们男人都同情弱者。你说现在小韩吧，他是弱者，咱一凡就应该比他更弱。若一凡还是那么强势，那肯定是就等于把把雨明往他那边推，是不是？一凡没有小韩强，他那是要强。这回雨明啊
，算是伤着人家心了。你，你也了解你儿子。如果小韩病成这样，咱愣不让他去，他肯定不乐意。可是咱要是让他去了，这事儿要是江一凡知道了。我想，那麻烦可就大了。又离家出走了，老金，你给我过来。为什么你现在有好多事儿都不跟我说了？是不把我当姐了吗？姐，我觉得你现在我的事儿你先别操心，姐不啰嗦，找你来就说一句话，说完就走。如果日子还想过下去，就别逃避，学会直接面对。别要死不活的了啊！给你一个化悲痛为力量的机会，启明公司的产权纠纷。启明啊，我实话告诉你，这个我是真舍不得给你啊，太有代表性了。你知不知道有多少人在这盯着呢？这个要是做好了，一炮走红，出名了。黄老大，我知道你用心良苦。你看我现在这状态，怎么结这案子？就是因为你这个状态，我才给你的。一凡，有些事情不是想就能想清楚的。你是成年人了，你说小韩那样，他们俩能怎么着啊？只要他们俩没有走出实质性的一步来，你就下不了分手的决心啊！不如走一步看一步，你先调整你自己。我相信你能从工作当中找到力量，先把其他的事先放一放，全身心的投入到工作当中，到时候回过头来你再一看你和王宇明的事儿，没准你就能处理的更好。机不可失，失不再来啊！黄老大，你难得这么认真的跟我聊我个人生活问题啊！谢了，哎，你说我要认真起来，是不是比马静和赵岩那么靠谱？太靠谱了，我不会去劝他，就让他先住在马静那儿，实在不行啊，就回家来住。上回一凡做完手术，我就跟他说过了，要再这么受气的话呀，就跟他离。您冷静点行吗？一凡这好不容易才嫁出去，你怎么能劝他离呢？当初您为了让他结婚费了多大心思？如果他要真要离了，您比现在还得急。那就先一人过呗。爸，您能不能别那么专制啊？在学校里您是江校长，在家里这么多年，您都事无巨细管着我和妹妹。但是我们俩现在已经长大了，有很多事情就让我们自己去做主吧。您该放手了。要如果妈妈在的话，你说完了没有？
妈妈不会站在我这边。哎，嗯，做网站的钱打回来了。嗯，杀毒软件那边钱也快打回来了。对，这小钱呀、啊，就算是进账了。那公司运转的问题就算解决了，嗯，不是，咱也不能总接一些养家糊口的小活啊。你想想，银行啊，网络支付这块，咱得想想办法。嗯，你说的问题呢，我也在考虑，可这事儿呢，咱不能着急。大活呢，咱现在真接不着，小活呢不能停，什么都得干着。公司呢，毕竟还得运行下去。我听说，嫂子搬到满清那儿住去了。你还挺关心你嫂子。你别在这贫，我这不关心你吗？行，关心我是吧？你关心我，要不这么着，你给我呢指个方向，给我画条明道。方向还得靠你自己把握，我就给你提个醒，过去的你就让他过去。你不能拿过去来折磨现在。你看你那熊样，想想你公司叫什么名？这段时间我攒了一点儿，拿着吧。这张卡里的密码是啊。一凡跟他姐姐的生日，到时候你别忘了，把这个钱呢交给雨妮儿。在这儿住了已经有三十一年了吧？我老也忘不了生一凡的时候，你难产呐、啊。当大夫问我要谁的命的时候，你说要孩子的命。只要孩子好好的，你虽死无憾。这些年来，我们就一直念着你的好，我怎么敢对不住你呢？所以这些年来呀，我都小心翼翼地对待着一凡，我生怕他不高兴，只要他高兴，我就高兴；只要他高兴。我的心里面呢，就踏实。嗯、可是现在呀，一凡，他遇到了点小麻烦。依林还可以，活得挺好的。你在那边，可要保佑一凡。也能够像依林一样的，有个好命啊！还有，你在那边也要给我托个好梦，让我能够明白，就这会儿，我应该怎么办？不看谁做的。对，爸妈，哎，快来吃饭！哎，想救你一人啊？你又给小韩送饭去了？是。啊
。一凡他爸送来这中药，我我一会儿给煎好了，搁一保温罐里，你给一凡送去啊。我问问。你快点啊！洗洗手，咱吃饭了。什么心事儿啊？今天突然听到点事儿。什么事儿啊？啊，跟我说说。没事儿。你不是跟我说咱们俩之间得需要多交流吗？你信命吗？你觉得我嫁给你是好命吗？你怎么突然问我这个呀？这些地方还需要改进，也尽管告诉我。我觉得我的心里好像有一块大石头，一直压得我唱，我喘不过气来。我特别想张开嘴把这口气儿喘匀了，但是这个嘴我怎么都张不开。我知道我前面有一条坎儿，我也知道我只要一抬腿，这个坎儿就能迈过去。但是我这条腿我怎么都抬不动，有两个我一直在打架，这个想要这样，那个想要那样，我不知道我应该怎么办。我知道，我知道，都快过去了，嗯。要是真调整不过来，这样，明天咱们俩去找一个心理咨询师看看，好不好？我们的事情干嘛要找别人呢？当局者迷，旁观者清嘛。而且他们有一整套科学的方法来找出问题，给咱们指出一个正确的方向来，好吗？好了好了，来，睡觉。好，不不不不。你家相公认错来了，你不说要跟我私混吗？那我早就赶我走了。哎呀，你就接吧，不接，那我接了。你敢？对不起，我手机。喂，老王啊，江大律师，江大律师正在吃薯片呢。哎，大哥，我你赶紧就认他，给我把他的赶紧毕业毕业滚回家呀！不要再烦我了。喂。我妈说给你，见了之后，我给你送过去。那你跟妈说一声，就说不用了。那要不你回来？你还去医院吗？早点休息吧。你到底让不让我住下去了？我当然让，江大律师，你,你稍安勿躁啊。儿子，问了吗？别见了，那放着吧。不是，那你怎么跟他说的？我自己事儿，我自己管，行吗？
别人不相信我，你还不相信我吗？不，没有不信，就是你要实在放心不下，不行我们就给他请个保姆。请护工啊？那就得了，你有什么不放心的？你赶紧睡觉去吧。这事儿我得出马了。你要干嘛？哎，你没看见王永明这态度吗？他非要自己去，为什么呀？肯定是让那小妖精给缠上了。咱儿子心多软呀！我得跟他说去，不管他跟永明以前怎么样，那都是过去的事儿了。现在王永明有老婆了，他要需要帮忙，不行，咱给他雇一保姆。想让永明去，那不可能。他要是有心赖着雨明，那你说他也不会听啊。那我就往狠里说呗。那，那咱也不知道他住哪个医院、哪个病房啊。江一凡去复查的时候，不是碰见他们俩了吗？我到住院部，我一问我就知道了。怎么了？你以为我傻呀？明儿再说，我睡觉。小韩，哟，阿姨，别动，别动，别动，快躺着啊！你们怎么来了？快坐，别动，别动，别动，好好躺着。怎么样啊你？还行。还真是瘦了不少，气色也不好。看你这样儿，我我真的不知道说什么好。但是这事儿吧，我还必须得给阿姨。这么多年没见，您一点都没变，是吗？真的，比以前瘦了，保养的真好。最近吃什么保健品呢？别提了，我现在没怎么吃，我不像以前那是天天吃，那状态更好。<笑>你看出我变化了吧？对呀、啊，但是保健品他们都不信，他们说那东西不灵。<笑>他们天天见您，怎么能看出来？像我这样的。两三年见一次，第一眼就能看出来。你看这腰身，穿衣服真好看。真是这样，你看，你看，啊、瘦了啊，真的瘦了。你看，都都有曲线了。啊、了<笑>我跟你说实话，我以前的衣服都穿不了了。我觉得吃点保健品，把这个状态调整好了，马上就可以瘦。<笑>您这妆也好看。是不是去学过呀？不用，装哪用学呀、啊？这个化妆跟穿衣服是一样的，你也得赶那个潮流。现在这化妆这方法，每年跟每年都不一样，我挺关注的。另外一个，我在网上订了一本杂志，您还上网呢？对呀、啊，你说要是买买一本书吧，这种事儿已经 out 了。现在流行那种电子杂志。您真是比年轻人还潮呢！那必须的，我们这都是倒计时，身体一天不如一天，所以活着就得有那么一个精神气儿，那跟这气儿头一定得有。<笑>小韩呐、啊，我们今天来呀、啊，叔叔，啊，雨民都跟我说了，我正想谢谢你们呢，正好你们今天过来，雨民也照顾我这么久了，我怕不合适，但是他说。你们也理解，也支持，叔叔阿姨，谢谢你们，也帮我谢谢一凡。我这儿虽然有护工，但是这整天闷着，如果没有一个朋友过来陪我说说话，还真的要疯了。你还记得你干什么来了吗？我跟你说，太精了，他真的太精了，上来没完没了跟我说这保健品的事儿，真会戳我这软肋。咱们还没说那请保姆的事儿呢，他就先说已经请了护工了，咱们都没机会开口。精就是太精，看来这要抓着王永明不撒手。哎，王海军，要不然去跟他说。你都说成这样了，你让我怎么说呀？要不然，让咱们家闺女，让王小丫去，我就不信她能说得过一个电视台的 DJ。他回来啦！别提了，我跟你说，你妈让他给拿下了
我跟你说啊，丫头，这事儿得你去。你想啊，妈这么大岁数了，我把这话说太狠了，人觉得我不近人情。你去说，你说狠点没事儿，他们觉得你年轻，个性这是。好啊，我去。我早就想见见小韩姐了。我长这么大从来没有崇拜过谁，小韩姐绝对是我绝对的偶像。你们想想啊，战地记者穿梭在战火之中，徘徊在生死边缘，为报道负伤，悲情给力。我说小丫，你你有点立场没有啊？怕。你也太没有情怀了吧！这崇拜还有什么立场不立场的呀？你别跟这儿气我啊，该干嘛干嘛去。阿伟是第一次来做心理咨询吧？放松点。我是林太太，从您一进来我就发现了，您这个情绪啊一直非常的压抑，所以啊，您得先把情绪释放出来，放松点，我们聊聊天咱聊聊过去。以前你们俩是谁先追的谁啊？我，是我追的他。你看上他什么？那都是十几年前的事情了。我跟他就读同一所大学，但是同校不同系。他读大二，我读大三。那时候学校里不是特别流行系与系之间搞一些联谊活动吗？我当时家里条件差，所以我就经常去校外兼职，没有机会参加这些联谊活动。我也从来没见过他。直到有一天，我们系的一个男同学约他们系的女同学一块去唱卡拉 OK， 那个女孩把他也带去了。我还记得我当时去晚了，我一推门进去。正好看见他在唱一首英文歌，歌名是《Almost Lover》。我当时站在门口就看着他，我觉得他声音特别好听，而且关键是他唱歌的时候，他可爱，他唱的特别动情。我看了一会儿，我都不好意思了。我就跑到角落的沙发里坐着，我就偷偷的瞄他。他真的很美，特别是他那双眼睛，他眼睛会说话。你呢？我知道他在看我。你说什么？大点声。我知道他在看我。很美的一见钟情，说到这首歌，我们现在放一放。您二位啊，就这么坐着，彼此看着对方，看看能不能有什么感触。干嘛非得要互相看着对方？配合一下。
心理咨询还没有结束，后面还有很多内容。不必了，我先告辞了。哎，我来了，这是我们公司旁边啊，那个杨妈妈家常菜做的，特别好吃，能让你尝尝啊。谢谢。哎呦，这是有人来看我的吧？哦，刚才叔叔阿姨来过。他们没说什么吧？没有，就是过来看看我，让我好好养病。说有什么需要帮忙的，尽管和他们说。你老是过来照顾我，一凡不生气啊？他呀。有点。要是我，我也不高兴。你看啊，你呢，现在伤成这样，咱们就算是普通朋友，我也不可能看着你不管呀、啊。别想多了啊，别想多。那我就没心没肺的接纳了。嘿，在国外那么久，还从来没有被人照顾过呢。这冷不丁的，有个人可以依赖一下，感觉真好。这几年，你写给我的信，我都看了。那为什么没有回？我一直以为，时间可以让我淡忘掉一切。后来发现，我错了。又出什么状况了？我去西里诊所了。人怎么说？说我情感压抑的太厉害了，得要先释放出来才能解决问题。你看，你看，我早就说你这么忍着肯定要出问题，因为现在挺好，你就接着去嘛。不去了，直面伤害，让你死一回再活过来。这谁受得了？不去了。良药苦口，你不是还想跟林伟过下去吗？理性上是，所以我现在每天都在告诫我自己，要承认，林伟其实就是一个普通男人。我们的感情已经生活化了，我要努力调整我自己，适应现在的他。可不知道为什么。我每次要努力这样去做的时候，就总有一种莫名其妙的东西跳出来。凭什么呀？我越努力越觉得自己不平衡。我觉得这种关系，好像不值得我这么去做。修复好了又怎么样呢？再让人失望怎么办？那你是想放弃了？
，如果两个人之间信任出现了危机，感性判断、理性分析都不如现实来的直接和突然。不想让我自己再这么纠结了。你等我打个电话。呃，你好，我刚才收到了一条你发的信息。对，有这个需求，我想跟你见面聊一下。这是之前咱们谈好的定金。好，您放心。有什么消息我会通知你，如果没有什么情况，我每天会给你发一条空拍短信的又三点睡的，别自虐呀！医院有特债有主，有什么事儿冲你们家老王去，跟他没关系。我是在成就自我。你这是典型的情场失意，职场得意。喂，依玲姐，一凡最近怎么样啊？不好了，神经了都。还有一双熊猫眼瞪着我呢。哎，喂，喂，你干嘛呀？依玲，哟，要出去啊？啊，我那个什么，买了这么多东西啊，明明，我就简单跟你说两句。哎，我知道你跟一凡，你俩还有别的问题，但是看两个人都生病住院，你的这个用心对待的程度就不太一样了。所以呢，你跟一凡，你们俩其他的问题，也得看你是不是用心去体谅他。你别误会，我今天来不是要跟你讲大道理，更没有埋怨你的意思。我只是想跟你说，我这个妹妹啊，从小被我爸爸宠惯了，所以呢，她的脾气性格就比较较真儿、任性。如果你是因为这个跟她生气，那我向你道歉。而且我也相信你跟小韩不会有别的事儿，我妹妹这边就多担待担待。总之就是希望你们俩能好，这是我。是我爸爸的意思，啊。案情其实很简单，启明公司零一年注册了商标，但是他们没有使用，而瀚海在零五年开发一款产品的时候使用了这个商标，然后被启明告上了法庭。于是瀚海就从深圳启明的手中购买了这个商标的使用权，所以瀚海他们拥有的也只是这个商标的国内使用权，而在海外部分，如果广州分公司没有授权的话，他们就没有使用权。但是现在瀚海非常急于把这个产品推向海外，这对于广州启明来说，这是个非常好的机会。所以我们现在要做的就是做好瀚海这款产品的海外估价，这样我们就可以把交易价格提到最高。这些材料都收集完了，你不是要效率吗？哎呀，我的江大律师啊，嗯哼，谢谢，这么干是要出人命的。放松，别紧张。放松，放。马静赵远，马静赵远。哎，赶紧把这个疯子弄出去啊！找地方让他放松放松，赶紧，赶紧，赶紧，赶紧。我查这些东西没费劲儿，您放心，真的。哎，现在已经到了关键。
前女友回来了，怎么着？还有什么想法？没有任何想法啊！我跟你说啊，这婚姻啊，就像围城一样，城里的人想出去，城外的人想进来，你自个儿心里怎么想，甭管别人怎么说，啊！问问你这儿到底怎么想？得了，我得回家陪老婆孩子了，你好好想想吧。好好琢磨琢磨。有人照顾你吗？那那你父母呢？他们不知道我在这儿。不许去，你也不许管，听见没有？现在无依无靠的，虽然我们已经没有感情了，但我也得帮他呀。唱什么？我帮你点。几台姐，江律师，你们在这唱吧，我回去干活。哎，别赖！黄老大说了，今天江律师不得回事务所。你们这赤裸裸的歧视，小心我回去告你们。哎呦，我好怕呀！行了行了行了行了，安心唱，不想唱就听，困了就睡。只看我哥最近冷落你了，我过来温暖你。哦，好了好了，哦，抱抱抱抱抱抱。行了行了，够了够了够了够了够了。嫂子，我跟你说，其实吧，我真的挺想去医院看看小韩姐的，但是，经过我这段时间激烈的思想斗争后，我决定站在你这边。哎呀，不稀罕，你爱站哪边站哪边。我当然是站在你这边了，你可是我嫂子，是我最爱的嫂子，是不是啊？哎呦，很乐很乐很乐。小杨还真够贱的，跟杨小宝有的一拼啊？跟我呀、啊？哎哎，我们点首歌怎么样？来来来，来来来，赶紧点，赶紧点。
我们是不是好久没有这么疯了？你知不知道你刚唱歌嗓子都唱劈了？你也不比我好到哪里去吗？我唱歌多好听呢！咯叽咯叽咯叽咯叽咯叽咯叽！行了，别唱了。命令里有我们爱你。哎呀，你别唱了！我今天晚上闭上眼睛，马脑子都会是这首歌。嗯。嗯，你说你结婚后是不是好久没有这么嗨过了？嗯，那你给我听好了，从明天开始，你不许再这么自虐下去了。你姐这几天一天一个电话打过来，你看你手术刚动完吧，万一再伤口复发了或者生个病什么的，你让你姐得多担心啊。所以我决定了，等我明天复查完了以后，我就。恢复上班，不迟到，不早退，不加班。最后一句话才是重点。喂，喂，你没事吧？怎么唱首歌先走了呀？你怎么那么爱多管闲事儿啊？我不是说了我吃坏东西了吗？没有，我正好在你家楼下呢，买了点药，现在给你送过来。那个我不在家。哎，不，你灯亮着呢。我我我出门忘关了。那个我自己会买药，你别管了。哎哎，你你去哪儿买药了？我去找你去。烦不烦啊？分九十九，观赏分九十九，怎么少一分呢？那一分是妈妈留给你在阶段里的，希望你以后能造出一艘更大的船。那我以后造一个特别大的破冰船，带你和爸爸去南极看企鹅。嘿，真不愧是我的儿子，瞧咱儿子多有理想。爸在你这么大的时候啊，也这么想。那你为什么到现在还没造呢？爸小的时候啊，想造的东西比你现在想的还多呢。后来呢，大学毕业以后，爸突然发现，这个现实跟梦想的差距还是很大的。因为爸得挣钱养家呀，爸得挣钱养你呀。所以啊，从今以后，爸就是你坚强的后盾，你就可以奔着你的梦想自由的发挥了。嗯。妈，可是我都忙了，没时间做梦了。爸。你还想做什么？尽管跟爸说。妈，你说呢？要我说啊，就算了，手工以后不要再做了。啊？为什么呀？做手工会影响功课的。现在功课是最重要的，快上去。作文不是写了一半吗？啊，去把它写完。以后记得，所有的功课不可以拖到第二天早上。嗯，快去。他不是做的好好的吗？干嘛不让他做了？学校里根本就没有手工课。啊！你以后该几点下班就几点下班啊取一下那个蒋小涵的报告。你是他家属吗？啊，我是他家属。拿着报告，赶紧去找主治医生看看吧。一凡，一凡，一凡，你听我说，一凡，你报告出来了，你给我看看。住院部的报告，也需要你过来取。
不通常人家都会直接送到病床上吗？你是有多担心啊，才火急火燎自己跑过来去？咱们回家吧。回去干什么呀？你那个想花一辈子照顾一辈子的女人，不就躺在那儿吗？照顾她就行了，真的挺好的。你当她的家属吧，祝你们幸福。小凡，妈觉得你太冲动了。我的儿子我知道，他现在是摇摆，没骗你，我知道也骗不了你。就是原则问题，雨宁绝对不会碰。你，你再给他一点时间。不是，你听我把话说完行吗？喂，喂，怎么说呀？他说，雨宁要是对条款有意见，可以改。然后说忙就挂了，怎么，呃，就这么散了？哎呀，妈跟你说啊，不管你对小韩多崇拜，你现在必须马上出马，想办法让他撤了。妈，又怎么了？你嫂子已经把这离婚协议放在家里了。妈，我现在没心情管这事儿。不行，你必须得管，都到什么时候了你不管？不行，快点。好了，我不说了啊，挂了。一个也指望不上。哎，你什么时候跟独良哥钓鱼去啊？这回该你出马了啊！嫂子，嫂子，你说我怎么办呀？我，怎么回事啊？你怎么到现在才知道？你没反应啊？我三个月才来一回，而且我问过医生了，说有的人怀孕三个月没反应。你还问过医生了？你说那段时间不是跟保时捷大叔，就是跟马光，你怎么那么多次啊？不是，跟他们都不是，我跟他们什么都没有。跟我撒什么谎？到底是谁的？是不是马光的？你先帮我想想，我该怎么办嘛？我我我我我知道你不靠谱，真没想到你会这么不靠谱。你自己的身体，你自己不知道爱惜啊？哎呀，嫂子，我知道错了。你老婆怎么了？我哪知道？是不是？我这怎么不对呀、啊？是。哎，你你这不对。哎，你这样你这没不够。哎、亲家、啊，我想问你，这鱼要上钩了，这竿什么感觉啊？你这竿就沉了，沉了以后呢，你就往上带它，一直把它拉上来呀、啊。哦。哦哦哦，知道。青青母，您这是干嘛来着呀？您怎么
，莫名其妙的跟我套近乎，这是干什么呀？这是。亲亲，你看你这说的，我不是跟你莫名其妙，我这套近乎，是这俩孩子，你看咱们这当老的都管不了了，所以我是觉得咱们之间必须要团结，是吧？聪明姐，我跟您之间呀、啊，没有什么好团结的。这俩孩子既然这样了，那也很简单，那就是离。怪不得江一凡这态度呢，这您给吹了风了。我吹什么风了？哎，我，哎，他什么态度啊？你还讲什么态度啊？现在啊，一凡要跟雨明离婚，那离婚协议书都放在家里了。我这么跟您说吧，亲家母，他们俩之间的这件事情啊，我太清楚了。我问你一句，这个小韩现在怎么样了？不是亲家，咱们都是从年轻过来的。他们俩分开那会儿，您说让雨明这辈子就完全把小韩忘了，这不可能，我也不信。你算了，这事儿现在都过去了，提他干嘛呢？我今天是想让您也跟着想想招，怎么咱也不能让这俩孩子这么着就散了。我是这意思。哦，啊，那个，亲家。没你想的那么严重，啊！哟，小雪，哎，依林姐，昨天那个王先生咱不约好了，今天这个点儿去他那儿一趟吗？你替我跑一趟。行，我现在就去。好，谢谢啊。嗯、你结婚之前，姐就跟你说过。人一过了三十都是一本书，雨明也是。那个时候我就劝过你，他这本书你才翻了几页，先别着急嫁了。可你不信，结果现在呢，是不是这本书越翻发现问题越多呀？所以我现在决定把这书扔了呀。那扔了以后呢？我跟小韩呢？结婚之前，我都跟你说清楚了。你说清楚了吗？我哪点没说清楚呀？那那电脑里面，蒋小涵的搜索记录是什么意思？行，这小涵出国之后，我给他打过电话，国内的号码停用了，找不着他了。我就给他写电子邮件，他也没有给我回过，那我就变成了去搜集他的报道。那我当时认为这是我跟他能够唯一联络的方式了。那再后来，我就看见他跟一个叫 Ruby 的两个人联名写这个报道了，那我就明白是怎么回事了。那慢慢的，我就放下了。这我都跟你说了，这都是婚前的事儿了。是我没问你婚前的事儿啊。我俩是不是已经结婚了？那我问你，我现在看到的蒋小涵的搜索记录是怎么回事？小燕啊，一直特别崇拜这小涵，她老收集她的报道。她前段时间跟我说呢，她好长时间就没出报道了，所以我就上去。一凡，就算是一普通朋友，在那么危险的一个地方突然间失去联络了，你不会？我不会。我已经结婚了，我接受不了我的老公在跟我结婚以后，口口声声还说着爱我一辈子，心里还惦着另外一个女的，这我接受不了。一凡，我已经跟你结婚了，我跟你结婚的时候我心里很清楚了，你为什么为什么这么不信任我？我怎么信任你？要搁以前，我真特别信任你，说什么我都信，但现在对不起，我真信任不了。你的遐想，这属于你的假设。假设，这些就是事实。电脑上面，我要不要现在翻出来给你看？蒋小涵三个字，你当我瞎呀？你这不是惦记他，这是什么？我惦记什么了？我惦记，我有的心惦记吗？我公司刚刚起步，我惦记公司之后还惦记不过来呢。我那公司的事你处理好了吗？你怎么知道我没处理好呢？那哪件事处理好了？到现在为止，我不想跟你吵了，咱俩冷静冷静，行不行？咱俩别就这一件事，车轱辘话来回说。我车轱辘话呀，王宇明，你要是把这些问题一个一个给我处理好了，我至于现在跟你说。
说这个吗？咱别钻牛角尖，行不行？你要这样的话，解决不了问题，咱别老记扣子，行吗？我倒是想不记疙瘩，我不是正等你给我答案吗？行行行，我给你答案，行了吧？我给你答案。小韩跟工作没关系，没关系。你现在连心都不在工作上，你说有没有关系？我不想跟你吵了。小韩的事我说了没有？我说清楚了吧？啊，你爱信不信。啊，对了，还有，你现在啊，你想睡哪儿就睡哪儿吧，你。会自己处理的，你们就别跟人瞎操心了，都赶紧睡觉吧。不是妈跟你说一句啊，夫妻之间有的别扭能闹，有的别扭可不能闹啊。夫妻之间哪有不吵架的？洗睡。哎。